Hi friends, welcome back to our channel. Hello everyone. 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 Video kula pula tu kumun nadi, yang ralal nama channel la putih sapa keringlo, anda yang ralang itu berikim subscribe pan nama pak keringlo, awanggalah mara kama subscribe pan ni dengan. Ipa ebdi pan terdan pakala. Ipa na 30 pieces jackfruit editirikre, ido ada seed ala remove pan ni editirikre, ipa ida smooth paste arus ceritikala. இந்த பேஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குதோ அதே சேம் குவான்டிட்டி சர்க்கர எடுத்துக்கங்க அதாவது வெல்லம் எனக்கு 2 கப் அளவுக்கு ஜாக் ஃப்ரூட் பேஸ்ட் இருந்துச்சு அதனால நான் 2 கப் அளவுக்கு வெல்லம் எடுத்துக்கிறேன் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த சர்க்கரைய 1 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா ஊறிக்கிறேன் பாகு காச்சிறதுக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட் மெல்ட் பண்ணாலே போதும் சர்க்கரை நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நான்ஸ்டிக் கடாயில 2 டேபிள்ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிருக்கேன் கீ நல்ல சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சு வச்சிருந்த பலாப்பள பேஸ்ட் இதல ஆட் பண்ண போறோம் இப்போ இத நல்ல வதக்கிக்கலாம் இப்போ நல்ல வதக்கிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு வதக்குறதுக்கு அப்புறமா ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் ஆட் பண்ணிடுங்க இப்ப அதையும் சேர்த்து நல்லா mix பண்ணிக்கலாம் அரை கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் ஆட் பண்ணிடுங்க அது கூடவே அதையும் நல்லா mix பண்ணுங்க லோ फ्लेம்ல வெச்சு பண்ணுங்க இல்லேனா அடி பிடிக்கும் நல்ல வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த சர்க்கரை பாகு ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு அரிப்பு யூஸ் பண்ணி அரிச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க சர்க்கரை கரைசல் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா லம்ஸ் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகாம நல்ல கேர்ஃபுல்லா mix பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த ஜாக் ஃப்ரூட் சர்க்கரை கரைசலோட சேர்த்து நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ இது கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா இதுல 2/2 கப் அளவுக்கு வறுத்த அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது இடியப்பம் செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மாவு தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ரொம்ப நைஸான மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஒரே இடியம் ஆட் பண்ண வேணாம் லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இந்த அளவுக்கு mix பண்ணிக்கணும் மாவோட பச்சை வாசனை போகணும் இந்த மாவு ரொம்ப திக்காவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் இருக்கணும் கரெக்டாக எந்த கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னா இடியப்பம் செய்கிறதுக்கு நம்ம மாவு mix பண்ணும்போது எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குமோ கரெக்டாக அதே கன்சிஸ்டன்சி தான் இந்த சக்கை அப்பம் பண்ணுறதுக்கும் தேவையான கன்சிஸ்டன்சி இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் கை வச்சு இந்த மாதிரி உருட்டுனீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உருட்ட வரணும் இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வாழை இலைகளை இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணி வாட்டி எடுத்துருக்கிறேன் தீயில் நீங்கள் வாட்டாமல் அப்படி டைரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா வாழை இலை பிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஃபோல்டு பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாவு கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு வந்ததும் இந்த மாதிரி எடுத்து அந்த வாழை இலையில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி வேக வச்சு எடுக்க வேண்டியது இந்த 
இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டை வெச்சுட்டு அதை அப்படி ஃபோல்டு பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் உங்களால் எந்த அளவுக்கு ப்ரெஸ் பண்ண முடியுமோ தின்னாட்டு அந்த அளவுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் நல்ல ஒரு ஷேப் கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா வாழை இலைகள்லேயும் மாவு வச்சு ரெடி பண்ணி எடுத்துட வேண்டியதுதான் இந்த மாதிரி எல்லா வாழை இலையிலையும் வச்சு இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை ஸ்டீம் பண்ணலாம் ஒரு இட்லி சட்டி இல்லைன்னா ஸ்டீமர் யூஸ் பண்ணி ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பீசஸாக எடுத்து அடிக்கிக்கங்க அடிக்கி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ கரெக்டாக ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா குக் ஆகிருக்கு பாருங்கள் நல்லா ஆவியெல்லாம் பறக்குது பயங்கரமாக சுடுது பாருங்கள் நல்லா சுடுது இப்போ கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிடுச்சு இப்போ அப்படியே சூடோடியே எடுத்து சர்வ் பண்ணிட வேண்டியதான் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப டேஸ்டியான சக்கப்பம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபீஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது தொடர்ந்து நம்ம சேனலை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க இப்போ லைட்டாக ஆறினதுக்கப்புறமா நான் ஓப்பன் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நான் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் அது பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த சின்ன பெல்லைக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனை உடனுக்குடன் உங்கள் மொபைலே தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்